हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सेल में जो टारगेट पे दोस्तों आंसर की फटावट मिला ये क्लास ट्वेल्व की फीस का हंड्रेड परसेंट सही बताने वाला हूँ दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर देना दोस्तों तो दोस्तों पलाना जो पर्सन देखने पा रहे कि सिंगल बॉन्ड सी ओ एन एस टू ग्रुप को कहा जाता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड सी ओ एन एस टू ग्रुप को कहा जाता है एमिनो ग्रुप दोस्तों इस तरह पर चलते अगला पर्सन की जो दोनों पर्सन देखने पा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेड हो जाएगा यानी कि जिंक बट चलते अगला पर्स क्यों जो दोस्तों तीन और पर्सन देखने पा रहे हैं कि कीटोन आर सी ओ आर जो का उपचयन होता है एल आई ए एल एच फोर या एस टू ओ से कराने पर प्राप्त दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल ठीक है बट चलते दोस्तों जो चारों पर्सन देखने पा रहे हैं स्किन में कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है दोस्तों गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है चलते हैं बस चलते अगला पर्स क्यों दोस्तों जो पाँचवें पर्सन देखने पा रहे हैं स्किन में कि निम्नलिखित में कौन सा हेलोजोन परबल परल यानी कि कौन सा जो हेलोजन होता है परलतम ऑक्सीकारक दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीएल हो जाएगा यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी छः नौ पर्सन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों छः नौ पर्सन देखने पा रहे हैं कि एस इकाई सेल में परमाणु की संख्या दोस्तों एस परमाणु यानी कि एस इकाई सेल में परमाणु की संख्या जो होता है वो आपका चार होता है ठीक है बढ़ चलते अगला पर्स क्यों दोस्तों जो सातवें पर्सन देखने पा रहे हैं स्किन में कि आवर शारणिक के ग्रुप सोलों में ऑक्सीजन के अलावे पाए जाने वाला तत्व दोस्तों आवर शारणिक के ग्रुप में सोलों में ऑक्सीजन के अलावे पाए जाने वाला तत्व जो होता है आपका सल्फर होता है यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर बट चलते आठ आठ नंबर जो पर्सन देखने पा रहे हैं किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है दोस्तों आपको बता दें किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है वो आपका अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है दोस्तों बढ़ चलते अगला पर्सन की ओर जो अगला पर्सन जो नौ नौ पर्सन देखने पा रहे हैं कि उजला और पीला फोस्पो दोस्तों आपको बता दें कि उजला और पीला फोस्पोस जो होता है वो आपका अप्रूव होता है यानी कि इसका नो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा दोस्तों बढ़ चलते दस नंबर जो पर्सन देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि अर्ध पार्ग में झिल्ली से परासरण क्रिया से निकले निकाले निकल पाते दोस्तों अर्ध पार्ग में झिल्ली से परासरण क्रिया से निकल पाते दोस्तों विलायक के अनु यानी कि विलायक के अनु निकल पाते हैं बढ़ चलते अगला प्रश्न जो दोस्तों जो अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं ग्यारह नंबर जो प्रश्न देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन परवल तम भस्म दोस्तों आपको बता दें कि कौन जो होता है प्रबलतम भस्म वो आपका एन एस थ्री जो होता है प्रबलतम भस्म होता है दोस्तों बढ़ चलते अगला प्रश्न जो बारह नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं दोस्तों बेरवादार ठोस पदार्थ है दोस्तों एग्रेफाइड जो होता है वो आपका बेरवादार ठोस पदार्थ होता है बढ़ चलते अगला प्रश्न जो तेरह तेरह प्रश्न देखने पा रहे हैं कि एन होलफोर में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों एन फोर में जो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या होता है आपका दो होता है दोस्तों बढ़ चलते अगला जो चौदह नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि किसी पदार्थ के क्रिया करने पर दर निर्भर करता है दोस्तों किसी पदार्थ के क्रिया करने पर दर निर्भर करता है वो आपका परमाणु भार पर निर्भर करता है दोस्तों बढ़ चलते हैं जो पंद्रह नंबर पर्स देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन जिंक का आयस नहीं है दोस्तों कौन जो होता है जिंक का आयस नहीं है यानी कि केलेमाइड जो होता है ये आपका जिंक का आयस नहीं है यानी कि तीनों जो होता है जिंक का आयस होता है बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न जो सोलह नंबर पर्स देखने पा रहे हैं कि दोस्तों निम्नलिखित में फिनोल को पहचाने दोस्तों यहाँ आपका सिम्बोल दे दिया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया यानी कि सोलो का जो राइट आंसर हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में भी हम बता देंगे आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा बढ़ चलते हैं दोस्तों सत्रह नंबर जो पर्सन देखने पा रहे हैं कि प्रासरण दाब यानी कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है दोस्तों पी इज इक्वेस्ट होता है सी आर टू सी आर टी यानी कि पी इजुक्स टू सी आर टी होता है दोस्तों बढ़ चलते हैं अठारह नंबर पर्सन देखने पा रहे हैं कि ओलियम का सूत्र दोस्तों आपको बता दें कि ओलियम का जो सूत्र होता है वो आपका एस एच टू एस टू ओ सेवन होता है यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अठारह जो राइट अठारह अठारह का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों बढ़ चलते अगला प्रश्न जो उन्नीस सौ प्रश्न देख पा रहे हैं कि पहाड़ों पर जल का कोतना कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो होता है दोस्तों दाब ज़्यादा होता है यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बढ़ चलते हैं जो बीस नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि एन ए थ्री सी आर सी टू ओ फोर होल थ्री में सी आर के उप सहयोजक उप सह संयोजक की संख्या दोस्तों कितना होता है दोस्तों इसका भी कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब जरूर बताइए दोस्तों हम बता देंगे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब इस तरह बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न की ओर जो इक्कीस नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि अमोनिया एन टू आपका एक समीकरण दिया हुआ दोस्तों ये जो होता है ताप बढ़ाने पर किसका कार्य करता है यानी कि अमोनिया एन का उत्पादन बढ़ जाता है यानी कि जो इक्कीस का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बढ़ चलते अगला जो बाईस नंबर पर्सन देखने पा रहे हैं कि एनिलिन में पाए बांडों की संख्या होता है दोस्तों एनिलिन में जो पाए बांडों
ये इसका भी आप जवाब जो बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों बढ़ चलते अगला प्रश्न की ओर जो ऐसा था इसमें प्रश्न देखने पा रहे कि निम्नलिखित में कौन अल्डोहल संग यानी कि अल्डोल संग्रहण में भाग लेता है दोस्तों आप कौन आपको बता रहे हैं कि अल्डोहल संग्रहण में कौन भाग लेता है आपको चार ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल रहे हैं तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बार चलते अट्ठाईस नंबर जो प्रश्न देखने पा रहे हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी वन बाई यानी कि टी हाफ का मान होता है दोस्तों टी हाफ का जो मान होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वो आपका होता है बी नंबर ऑप्शन सही है बर चलते उनतीस नंबर प्रश्न जो देखने पा रहे हैं कि किटोन का क्रियाशील मूलक होता है दोस्तों किटोन का जो क्रियाशील मूलक होता है वो आपका क्या होता है इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब बता देंगे यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बट चलते अगला प्रश्न जो तीस नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि कौन जो होता है कार्बनिक योगी सिल्वर मिरर जांच देता है दोस्तों इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया बट चलते इकतीस नंबर जो प्रश्न देखने पा रहे हैं दोस्तों इकतीस नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुर्थ फलक होते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बत्तीस नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों बत्तीस नंबर जो प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण विक्रिया दोस्तों रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया होता है वो आपका उत्कर्मणीय होता है यानी कि बत्तीस का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन से ए हो जाएगा तेईस नंबर तेईस नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों एल्केनल का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बट चलते जो चौतीस नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो ऑक्साइड होता है लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है दोस्तों इसका राइट आंसर की कहा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चलते पैंतीस नंबर प्रश्न की ओर जो तो पैंतीस नंबर जो प्रश्न देखने पा रहे हैं कि बेंजिन का अनुसूत्र होता है दोस्तों बेंजिन का जो अनुसूत्र होता है वो आपका सी सिक्स एस सिक्स होता है बट चलते अगला प्रश्न जो छत्तीस नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से विलियन के कौन जो होता है अनुसंख्य गुण है दोस्तों चार ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल रहे तो इसका राइट आंसर राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंतीस नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों सैंतीस नंबर प्रश्न जो है है कि वाक्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का ऑप्शन होता है दोस्तों इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अड़तीस नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों अड़तीस नंबर प्रश्न है कि अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूल हो गया दोस्तों इसका जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और उनचालीस नंबर प्रश्न देख लेते हैं जो निम्नलिखित में कौन जो होता है मिथ वॉक्सिक मिथेन का सूत्र है दोस्तों इसका जो राइट आंसर की बात कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मिथोक्सी मिथेन का सूत्र क्या होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए बढ़ चलते हैं जो चालीस नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता कहा जाता है दोस्तों खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है वो आपका ऐस कहा जाता है और एक चालीस नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों आदर्श विलियन में कौन सा गुण होता है दोस्तों आदर्श विलियन में जो होता है वो जो रोल्स के नियम का पालन करता है वो उसको हम कहते हैं आदर्श ये नियम यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बट चलते बयालीस नंबर जो बयालीस नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों इसका जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो यानी कि सभी एस खनिज होते हैं इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर देना दोस्तों सभी सब्जेक्ट्स के आंसर की सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आज के लिए इतना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो